สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันนัทธาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงศึกในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐก็มายิ่งฉายภาพการขับเคี่ยวกันการแข่งขันกันอย่างชัดเจนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยิ่งในช่วงเวลานี้ที่กำลังมีการประชุมสุดยอดผู้นำก็เห็นต่างฝ่ายต่างพยายามช่วงชิงบทบาทนำนะคะไม่ว่าสหรัฐที่กลับมาร่วมประชุมและย้ำความเป็นพันธมิตรในเชิงยุทธศาสตร์กับกลุ่มอาเซียนขณะที่จีนก็บอกว่าสายสัมพันธ์กับจีนและอาเซียนแน่นแฟนอย่างมากสหรัฐอย่าคิดที่จะมาบั่นทอนความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนจีนและสหรัฐในปีนี้ต่างฝ่ายต่างพยายามช่วงชิงความเป็นหนึ่งอย่างไรช่วงนี้คุณพงศธรสุขพงศ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะได้เห็นท่าทีของสองฝ่ายนี่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยนะคะต้องการที่จะแสดงถึงความเป็นมิตรกับอาเซียนแต่ว่าถือว่าเป็นมิตรกันจริงๆไหมคะก็ต้องจับตาดูในระยะยาวนะครับคือถ้าเราสังเกตจากถ้อยถแถลงของแต่ละฝ่ายเนี่ยแสดงความพยายามในการกลับมามีอิทธิพลอย่างมากนะครับคุณนัฐาเดิมทีเขาบอกว่าประชุมอาเซียนในแต่ละปีก็เป็นเวทีให้2ชาติมหาอำนาจมาสู้รบปรบมือกันอยู่แล้วยิ่งปีนี้มีกร,กระแสเหมือนกันว่าเป็นการทําสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับจีนถูกไหมครับก็ยิ่งร้อนแรงมากขึ้นไปอีกด้วยคุณผู้ชมครับมาดูฝั่งสหรัฐกันก่อนนะครับการกลับมาทวงคืนพื้นที่ของสหรัฐสะท้อนให้เห็นได้จากท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวานนี้ครับการประชุมสองฝ่ายในแต่ละปีก็เป็นเวทีให้สองชาติมหาอำนาจมาสู้รบปรบมือกันอยู่แล้วยิ่งปีนี้มีการกระแสเหมือนกันว่าเป็นการส่งคำถามและประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวานนี้ครับการประชุมสองฝ่ายในแต่ละปีก็เป็นเวทีให้สองชาติมหาอำนาจมาสู้รบปรบมือกันอยู่แล้วยิ่งปีนี้มีการกระแสเหมือนกันว่าเป็นการส่งคำถามและประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวานนี้ครับการประชุมสองฝ่ายในแต่ละปีก็เป็นเวทีให้สองชาติมหาอำนาจมาสู้รบปรบมือกันอยู่แล้วยิ่งปีนี้มีการกระแสเหมือนกันว่าเป็น Of all one billion of our people, our partnership is essential. Maintaining a free and open Indo-Pacific, which has been the foundation of our shared security and prosperity for many decades. You can expect to see me personally. Joe so Biden, ถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกอาเซียนในรอบ4ปีนี้นะครับคือผู้นําสหรัฐมีท่าทีเป็นมิตรชัดเจนแล้วก็ย้ําถึงความสําคัญของอาเซียนต่อนโยบายอินโดแปซิฟิกอย่างมากทีเดียวคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเราก็จะเห็นว่าสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางมาเยือนสมาชิกอาเซียน6ใน10ชาตินะครับวาระหลักๆก็คือการหาสมัครพักพวกสกัดกั้นอิทธิพลของจีนภายในภูมิภาคด้วยแต่ความเคลื่อนไหวก็ยังจำกัดวงอยู่ในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเป็นหลักเท่านั้นครับโดยเฉพาะการจับมือกับอังกฤษช่วยออสเตรเลียสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ผ่านกรอบความร่วมมือที่เรียกว่าออกคัสนะครับซึ่งกรอบความร่วมมือนี้ก็สร้างความกังวลให้สมาชิกอาเซียนหลายชาติมากทีเดียว2ประเทศที่แสดงความกังวลชัดเจนก็คือมาเลเซียและอินโดนีเซียครับเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมาพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียนะครับทั้ง2คนถแถลงข่าวร่วมกันแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจับมือกันของพันธมิตรออกคัสครับให้เหตุผลว่าการสร้างเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์แบบนี้อาจจะนําไปสู่การแข่งขันกันด้านอาวุธในอาเซียนและทะเลจีนใต้ได้แล้วก็ดูเหมือนฝั่งของพันธมิตรทั้ง3ชาติจะรับรู้ถึงกระแสความกังวลนี้นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียใช้โอกาสในการประชุมสุดยอดออสเตรเลียอาเซียนย้ําความสําคัญของเรื่องนี้ครับ AUKUS adds to our network of partnerships that support regional stability and security. Australia remains deeply committed to international law and the rules-based order that has underpinned regional stability and prosperity, on which all ASEAN members depend. ฝั่งของจีนไม่ยอมน้อยหน้านะครับลีเคอร์เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนบอกว่าเสนอให้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนสมัยพิเศษในช่วงปลายเดือนหน้านะครับสิ่งที่น่าสนใจในการประชุมก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษนัดนี้ด้วยแน่นอนว่าผู้นํามาเลเซียและสิงคโปร์ต่างก็แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษในเดือนหน้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่า
ท่าทีของสิงคโปร์นี่น่าจับตามมองมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคุณนัทธาเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนยังจํากันได้ตอนนั้นจีนบอกว่าสมัครเข้าร่วม CPTPP ทางสิงคโปร์ก็ออกมาสนับสนุนอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทางกลุ่มประเทศอาเซียนเองตอนนี้ก็คงจะรู้ตัวนะคะว่าอยู่ภายใต้บรรยากาศของการแข่งขันกันอย่างชัดเจนระหว่างจีนและสหรัฐคําถามก็คือแล้วประเทศอาเซียนเนี่ยจะต้องเลือกข้างหรือไม่เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับคุณนัทธาเพราะว่าคำถามนี้ก็ถูกถามมาไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้อาเซียนก็เคยถูกถามคำถามนี้เช่นเดียวกันแน่นอนครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาเซียนจะต้องไม่เลือกข้างแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของอาเซียนเป็นที่ตั้งอันดับที่2ก็คือต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติสมาชิกด้วยนะครับผมคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ท่าทีของอาเซียนที่ควรดำเนินต่อไปท่ามกลางสมรภูมิระหว่างสหรัฐกับจีนครับเพราะนั้นในที่สุดเราต้องรักษาผลประโยชน์ของอาเซียนเป็น first priority รองลงมาคือผลประโยชน์ของแต่ละประเทศสมาชิกเป็น second priority เราคงไม่เลือกข้างว่าเราอยู่ข้างจีนหรือเราอยู่ข้างสหรัฐถูกต้องไหมครับแต่เรื่องไหนก็ตามที่อาเซียนกับจีนสามารถแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันได้เราก็สนับสนุนจีนเรื่องไหนก็ตามที่อาเซียนสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ได้เมื่อร่วมกับสหรัฐก็ทํางานร่วมกับสหรัฐแล้วอย่างนั้นนะครับมันจะเป็น,นกลไกในการถ่วงดุลอานาจโดยตัวของมันเองแล้วอาเซียนก็จะสามารถรักษาผลประโยชน์ของอาเซียนได้ดังนั้นจุดยืนตรงนี้ต้องชัดเราไม่ต้องการให้อาเซียนกลายเป็นโนมินีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแนวทางที่อาจารย์เสนอมาน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมคุณนัฐาแต่ว่าในทางปฏิบัติเองก็ดูเหมือนจะทําได้ยากเหมือนกันเพราะว่าอาเซียนตอนนี้ก็ขาดความเป็นเอกภาพนะครับบางส่วนเนี่ยเอ็นเอียงไปทางจีนอย่างชัดเจนบางส่วนก็เอ็นเอียงไปทางสหรัฐเหมือนกันครับค่ะเป็นความท้าทายนะคะสหรัฐบอกว่าจีนนี่คือโจทย์ใหญ่ที่สุดสําหรับสหรัฐในศตวรรษที่21และการแข่งขันกันนี่แหละก็น่าจะเป็นโจทย์ท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสําหรับอาเซียนด้วยนะคะสิ่งที่น่าจับตามองคืออะไรรู้ไหมครับคุณนัฐาคือจีนเนี่ยเข้าหาอาเซียนไม่ได้ใช้เรื่องความมั่นคงแต่ไปใช้เรื่องเศรษฐกิจซึ่งตอบโจทย์ชาติสมาชิกอาเซียนหลายชาติมากทีเดียวถ้าไปเปรียบเทียบกับสหรัฐตอนนี้สหรัฐเข้ามาทางความมั่นคงอย่างเดียวก็ต้องรอดูในระยะยาวนะครับว่าอะไรจะตอบโจทย์อาเซียนมากกว่ากันครับค่ะขอบคุณคุณพงศธรรมากค่ะ